Ang next naman na operation na discuss natin ay ang delete operation. So, still, gagamit pa rin tayo ng array para i-implement ang delete operation. So, sa ating example, meron ulit tayong 5 integers sa loob ng ating array. So, meron tayong 3, 7, 1, 8, and 5. And then, again, yung indexes natin is 0, 1, 2, 3, and uh, 4. So, uh, ang index na i-delete natin is yung 2. Okay? So, ang idea is yung in-specify mo na index na i-delete, yung mga mas mataas na index sa kanya, ang mangyayari is ililipat natin siya sa kasunod na mas mababang index nila. So, uh, for example, uh, since itong i-delete natin, yung 3 ay mapapalipat na sa 2 at yung 4 ay mapapalipat na sa 3. Okay? So, uh, I mean yung value, ha? Yung value nung uh, mga nasa laman ng index na mas mataas dito sa 2, inililipat natin sa mas mababang uh, index na katabi nila. So, nabawasan na rin yung ating indexes from 5, naging, three, uh, naging 4 na lang sila. And then, the new value ng ating array is 3, 7, 8, and 5. Implement naman natin siya ngayon sa ating C++ uh, source code. So, uh, sa basic operation ng delete, mag-declare tayo ng array, int a5, kasi meron tayong 5 integers na ilalagay sa ating uh, array na variable, a, and then i para sa index, and then del para dun sa uh, value, or rather sa index na i-delete ninyo. Okay? So, sa first for loop statement, yan yung uh, operation kung saan mag accept tayo ng 5 numbers or 5 integers na ilalagay natin sa ating array. Kaya, meron tayo dito enter the value at index kasi habang uh, li limang beses siya na uh, i-display uh, kasi nasa looping statement tayo. And then, we have Z in A and then I na variable. And then, after natin makapag-encode ng 5 integers from the user, ay tatanungin naman natin yung enter the index to delete. So, yun yung pop, dito natin gagamitin yung variable na delete natin or del uh, kasi yan yung i-delete natin na index. Okay? Or yan yung uh, index na i-delete natin yung value niya, yung laman niya. Okay? Uh, next is yung second for loop natin is dyan natin i-determine kung yung bang i habang pumapasok tayo dito sa looping statement kapag ba yung i or yung index natin ay greater than doon sa ating uh, index na in-specify na i-delete natin yung laman kung mapapansin nyo, ang formula natin dito is a is equal to sa loob ng ating bracket is i minus 1 is equal to i or rather a i so ang, ang nangyayari inililipat natin ang laman nito Kasi di ba nag-move uh, nag tayo doon sa mas mababang uh, index, i-move natin lahat pababa. Kaya nag-delete tayo ng isang, uh, ng laman doon sa index na in-specify natin. So, ito yung formula na yon Nililipat natin yung laman ng i doon sa kasunod na mas mababa kasi meron tayong i minus 1. Okay? Kapag nailipat na natin, na-organize na natin yung uh, mga laman, ng ating array kasi na-delete na natin yung value ng index na in-specify natin, i-display natin uli sila. So, from 5, 4 na lamang yung ating uh, container sa loob ng ating array. Kaya, meron tayo ditong i is less than equal sa 4 na looping statement. So, apat na beses maglo-loop yung ating uh, code of block dito na new value at index is i. Mas maintindihan natin to kapag uh, tinignan natin kung ano yung uh, magiging itsura niya at yung uh, display niya kapag nira natin yung code natin sa C++. Music